In this video, ang um, i-discuss naman natin ay sample problems regarding isometric process. So, let us start with the first problem. Let me read it. Uh, 10 cubic feet of air at 300 PSI absolute and 400 degrees Fahrenheit is cooled to 140 degrees Fahrenheit at constant volume. What are letter A, the final pressure, B, the work, C, the change of internal energy, D, the transferred heat, E, the change of enthalpy, and F, the change of entropy. Okay, so first thing na gagawin natin is identify what kind of process yung binanggit sa problem. So, sabi doon ay 10 cubic feet of air is cooled at constant volume. So, alam natin na yung volume ay constant. Okay, at kapag ang volume ay constant, ang tawag natin doon sa process na yon ay isometric. Na-discuss na natin yung isometric process. Okay, so ang unang tanong, the final pressure. Pero ano ba yung mga given? Okay, note muna natin yung mga given. 10 cubic feet of air. So, 10 cubic feet of air. Ano yung 10 cubic feet of air? Yung cubic feet ay unit na ginagamit para sa volume. So, may volume equivalent sa 10 cubic feet. At 300 PSI absolute. So, may pressure na 300 PSI absolute. Pag sinabing PSI, pounds per square inches. And 400 degrees Fahrenheit. So, may temperature 400 degrees Fahrenheit. Kung napansin nyo, yung mga unit natin ay English unit. And yung degrees Fahrenheit, i-convert natin papuntang Rankine kasi kapag ang pinag-uusapan natin ay ideal gas laws, ideal gas processes, yung temperature na gagamitin natin at yung pressure must be in absolute. So, para ma-convert natin to in absolute, gagawin kong Rankine, paplasan ko ng 460. Again, ang conversion from Fahrenheit papuntang Rankine ay mag-aad lang tayo ng 400. So, yung temperature is equal to 860 degrees Rankine. Okay. So, sabi dito, 10 cubic feet of air um, at 300 PSI and 400 degrees Fahrenheit is cooled to 140 degrees Fahrenheit. Pinalamig. So, from 860 or from 400 degrees Fahrenheit, pinalamig to 140. So, meron tayong pangalawang temperature. Therefore, ito yung initial state niya, T1. Ito yung initial state niya, T1. Then, nagkaroon ng final temperature na 140 degrees Fahrenheit. Oh, pasensya na kayo sa mga haduwet kong aso. No. Okay, so 140 degrees Fahrenheit, again, i-convert natin sa absolute, plus 460. So, meron tayong final temperature of 140 plus 460, equivalent sa 600 Tama? degrees Rankine. Okay, so now, ito na yung mga given. Anong unang tinatanong? Letter A, what is the final pressure? So, hinahanap ang P. Okay. So, paano kaya natin nahanapin ang P2? Sabi doon sa problem, the process is isometric. So, para makuha si P2, ano nga ulit ang relation ng pressure at ng temperature? They are directly proportional. P2 over P1 is equal to T2 over T1. Substituting the values, so si P2 is unknown over P1, which is 300 pounds per square inches, or PSI, is equal to T2, which is 600, divided by T1, 860. Before tayo mag-solve, tingnan muna natin yung given. Diba sabi, from 400, bumaba to 140. So, bumaba yung temperature. Therefore, ang ina-expect nating sagot ay mas mababa sa 300. Kasi nga, bumaba yung temperature, eh di dapat bababa yung pressure. Ano? They, kasi nga, they are directly proportional. Okay, now let us compute. Kaya pag nagsagot kayo, magtaka kayo kapag ka, halimbawa, alam yung directly proportional, pero iba, iba dun sa lumal na sa sagot. Okay, so let us compute. 600 over 860 times 300. So, 
3023. Round off natin to 4 decimal places. 209.3023. Makakancel yung unit na run kind. Ang ating magiging unit ng pressure is PSI or pounds per square inches. So, ito na yung ating sagot for letter A. Then, letter B. The work. Okay, so letter B, tinatanong ang work. Anong ang process ulit ito? Isometric. So, ang work, kapag isometric, ay equal sa 0. O, ito na yung sagot for letter B. Again, bakit 0? Kasi walang change ng volume. Kapag walang change ng volume, walang work. Letter C, ang sunod na tanong, the change of internal energy or yung Symbol natin for internal energy, delta U. So, again, ang delta U is M times CV times T2 minus T1. Okay. Then, let us substitute. Pero, meron ba tayong given na mass bago tayo mag-substitute? Meron tayong CV. Alam natin ang CV ng air. Then, T2 meron, T1 meron, pero walang mass. And, may way ba para ma-solve natin yung mass? I-check natin yung given. So, meron tayong pressure at point 0.1, temperature at point 0.1, meron ding volume. So, solvable yung mass kung present yung tatlo. Kapag present ang pressure, volume, temperature, solvable ang mass. Anong gagamitin nating formula para ma-solve ang mass? So, kung naaalala nyo, yung ating ideal gas equation, pa vo ri to mo or PV equals MRT pa vo ri to mo So, dahil kompleto yung ating conditions at point 1, ang gagamitin natin ay at point 1, P1V1 equals MRT1 Okay, so to solve for mass, mass is equal to P1V1 over RT1 Kailangan nga lang alam nyo yung value ng mga constants. So, pressure 1. Ano ba ang P1? Given na P1 is 300 PSI. 300 pounds per square inches. Volume, 10 cubic feet. Okay. So, dito pa lang, alam na natin na hindi tayo pwede mag-cancel out ng unit kasi magkaiba yung inch at saka yung feet. So, paano ba tayo nagko-convert from inch to feet? Ang ating conversion, merong 12 inches sa 1 foot. Okay. At dahil yung gusto nating makancel ay itong square inches, i-square natin to. Para makancel na yung square inches. Tapos, makakancel yung dalawang foot or yung square foot. Ang matitira, foot pound. Okay, divided by R, ang value na R kapag English unit, tatandaan nyo ito, ang value ng R is 53.34. Ano ba yung R? R is the gas constant, foot pound per pound, run kind, ang unit. Question, bakit itong pound na ito hindi ko ikinansal dito? Kasi itong foot pound dito, ito ay foot pound force. Divided by pound mass run kind. Okay? Okay. Then, itong 53.34, ito ay para lamang sa air. Okay? Yun ay constant R iyon ng air. I-note natin, ito ay R ng air. Kapag English unit. Then, our temperature T1 is 860 run kind. Now, tingnan natin ang unit. Makakancel yung run kind. Cancel ang pound force. Bakit ito ay pound force? Pound force yun na, yung sa pressure, pound force. Cancel yung isang feet na unit, then cancel na din yung natitira dito. So, ang natira is pound mass. Unit of mass, pound mass. Okay? Now, let us compute for the mass. And upon computing, lumalabas na mass is equal to 9.4174 pound mass. So, ito na yung mass. Okay? Ay, hindi pala ito tinatanong ano, pero kailangan natin yan sa pag-compute ng delta U. Mali, mali na binax ko kasi hindi siya final answer. Okay, now, compute na natin yung delta U kasi meron ng mass. So, dito na lang. 
delta u is equal to mass, which is 9.4174 pounds, times CV. Ano naman ang CV ng air? Ang CV ng air is equal to, kapag uh, English unit ay equal sa 0.1714. Ang unit niyan is BTU per pound per Rankine. Okay? Dahil hindi na ka siya dito, uh, dito na lang sa baba ko ilalagay ha, times T2 minus T1. So, ang T2 is nasolve natin kanina. Ay, hindi pala. Given pala yung T2, 600. Then, T1 is 860. Ang unit niyan is Rankine. So, cancel yung unit na Rankine. Cancel yung unit na pound mass. Lumalabas na delta U, ang unit ay naka BTU. Now, solving for delta U, so, equal yon sa negative 419.6770. Ang unit natin ay BTU. Okay, so, meron na ulit tayong change ng internal energy. Next question, anong sunod na tinatanong? The transferred heat or yung Q. Sabi nga natin, kapag isometric process, Q is equal to delta U. So, hindi na natin kailangang isolve kasi may sagot na tayo. Which is negative 419.677 BTU. So, meron na din tayong transferred heat. Next question, the change of enthalpy. So, ano daw ang change ng enthalpy? Ano nga formula ng change ng ng enthalpy, delta H is equal to MCP times T2 minus T1. Ang given na mass, yung nasolve natin kanina, 9.4174 pounds. CP, ano naman ang CP ng air or specific heat at constant pressure? Equal yon sa kapag English unit, 0.24. O, tandaan nyo yung mga constant ha, ito ay para sa air. Kapag ka constants ng air, kailangan yung sauluhin times T2 minus T1, so 600 minus 860, equal to negative 587.6458. So, cancel natin yung unit na pounds, cancel yung unit na Rankine, ang natirang unit is BTU, British Thermal Unit. So, ito na yung change of enthalpy. Then, yung last is the change of entropy. Again, nakuha na natin yung formula for change of entropy kapag isometric process, MCV, LN of T2 over T1. Then, let us substitute 9.4174. Again, pounds. Ang CV ay 0 0.1714 BTU per pound Rankine. Times LN of T2, which is 600, over T1, which is 860. Dahil nakadivide, pares ng unit, makakansa lang unit. Kansa lang unit na pounds. Ang unit ng delta S is Q over temperature, BTU per Rankine. And the answer for the change of entropy is equal to negative 0 0.5811 BTU per R. So, ito yung Sagot doon sa sample problem number 1. Okay, try nyo ding isolve sa inyong sarili and then compare your answers dito sa ating solution. Okay, so that's all for now. Thank you.